。各位，现在大屏幕上显示的是清代乾隆翡翠寿面纹扳指，底价三十万，竞拍开始，三百二十号，三十一万。三十二万，三百零八号，三十二万，有没有出价比三十二万高的？三十三万。好，二百九十八号，三十三万，三十三万一次，有没有？三百号，三十四万了，三十四万一次，有没有出价比三十四万高的？三十五万。这个东西不管加价多少钱，你必须给我拿下来，好吗？三十六万。三十六万，出价比三十六万更高的有没有？三十六万。四十万，四十万，三百零八号，四十万了，四十万，四十万一次，出价比四十五万，四十五万，三百二十号，四十五万，有没有出价比四十五万高的？四十五万一次，五十万，五十万，三百零八号，出价五十万，五十万一次，一百，一百万，三百二十号，一百万，一百万一次。还有没有出价比一百万高的？一百万两次，一百五十万，一百五十万，三百零八号，一百五十万，一百五十万一次。还有没有出价比一百五十万高的？一百五十万两次，一百五十万三次。三零八八号拍品以一百五十万成交，恭喜你。这怎么去交代啊？怕什么？天塌下来犹有许诺。哎，看不起我！哎，来，我说你是不是故意的？他是老赵的现任妻子。难道他知道班子的事了？看来是这样的，所以别说是一百五十万，就算是五百万，老赵咬定了，就不会松口的。那是谁也不能是他呀，谁怕谁啊？这是。我觉得没必要在这件事情上耗费精力。那你觉得之后该怎么办？大局才开始，好戏还在后头呢。嘿，好，谢谢。虽然这件事情有考验许诺的成分，但最根本的目的还是要帮公司引资。如果我们全权放手让许诺去做，万一他跟赵天成来个里应外合的话，那我们就完蛋了。你是这么看的？赵天成如果拿到这笔资金的话，我们和兰真的对比就会有巨大的变化。原本我强他弱，还搞得我们如此狼狈。若换成他强，我很担心。担心他得了底忧。他野心一向很大。有野心是一回事，能不能做到是另外一回事。你放心，底忧是所有人的心血，我不会这么轻易就拱手让人。许小姐。家母对你十分挂念，我也很想念老夫人。如果有机会可以邀请她来上海，我一定好好尽地主之谊。你发给我的合作计划和 DO 现状评估报告我都看了，老实说，我很意外。您是觉得 DO 不合您意吗？我想先问你一个问题，希望你给我一个明确的答案。好，你。到底在为谁服务？您为什么会这么问？哎，到现在还没有回来，估计是没谈成，不好意思回来了吧。媒体的朋友告诉我，他们已经接到了蓝真的新闻稿，明天一早各大媒体都会报道蓝真接受金氏集团三千万美金投资的消息。我早就说过了，那许诺就是一花架子，看着好看又不中用。哎。还是董事长有先见之明，安排我联系抵押不动产的事情，好歹跟银行能借点钱，赌过眼前危机再说。大家先稍安勿躁，还没到最后关头呢。哦，对了，你跟许诺走得那么近，你说他会不会跟赵天成来个里应外合、啊？怎么可能？怎么不可能？你想想看，都这个时候还不回来，成不成也得跟我们说一声呢。他把不把自己当成公司的人？我现在担心的是，这么晚还不回来，该不会出什么事儿了？沈总，沈总，你去哪儿啊？
我去找金载元。呃，我也去。赵总告诉我，你是他大陆迪欧内部的商业间谍，你的作用就是瓦解迪欧，帮助兰真吞并迪欧。您信吗？如果你真的是为迪欧工作，想促成我们的合作。你就该给我信心，而不是把一个千疮百孔的烂摊子给我看。除非你想帮兰真。<笑>我以为，金氏财团在经济形势不容乐观的市场环境下，还能够保持高速的增长。正是因为他的领袖对市场有着敏锐的眼光和独到的思路，所以我才把迪欧这么千疮百孔的一面展示给您看啊！这样就能表现出我们对合作者的诚意。最最重要的是。在这一堆糟糕的数据背后，蕴含着巨大的商机。我投资一家企业，更看重的是员工做事情的执行力和效率，这让我更倾向蓝针。恕我冒昧，金会长，您的决定是不是同这枚扳指有关？<笑>许小姐。我很喜欢你的直接，不错。我的决定是同这枚扳子有关，这是赵总送我的礼物。这个礼物对我来说意义重大。我知道，这枚扳指是金氏家族世代相传的，可是到了您父亲这一辈却遗失了，找了很多年，最终被赵总找到了。我猜啊，赵总他会告诉你，蓝真的优势就是把不可能变成可能。他的团队在运营层面效率超强，所以您被他打动的不仅是礼物本身，更是因为他做事的效率和执着的态度。你说的跟赵总说的一模一样，<笑>没错，我是被他打动的。我非常理解您的心情，可是很遗憾，您的决定错了。哎，老大。咱们就这么闯进去不好吧？有什么不好的？万一这许诺真帮着赵天成跟金在元签约呢？正好我们抓个正着。可是，可是什么？哦，你是怕你们家女神在做一些你更不想看到的事情是吗？合作愉快。合作愉快，先生，这里不可以进。不可以，先生，先生。沈总。你连门都不敲，这么急着冲进来，看来是不放心许小姐的能力，要亲自来看着她。我不放心的，不是她的能力，而是她的人。我答应许小姐，时间到了，我会来接她，接她回公司或是回家。其实，在你进门前，我和许小姐已经达成了协议。我现在才明白许小姐为什么要跳槽，你还真不是一般人。请坐。谢谢。这是根据我跟许小姐的谈判意向草拟的合同，你看看。五千万美金，金会长，坦白说，迪欧确实暂时遇到了麻烦，所以才需要引进外资。原本我们计划吸收三千万美金的外资，出让不超过百分之二十的股份，并且投资方不得派人入主迪欧，不得干涉迪欧的任何政策。沈总是嫌五千万美金多了。如果您不要求额外的股份，我当然不介意吸收这两千万美金的溢价。但是我认为，天下没有免费的午餐，而商人也不是慈善家。当然，我有条件。我看到了，指定专人为这五千万美金的资金监管人。这这条款我们不能接受啊！你们不问问我指定的资金监管人是谁吗？是他。没问题，很
您好，许小姐，你是对的。沈总是能成大事的人，这样的人值得你追随，也值得我把资金投给他。感谢信任，合作愉快，合作愉快。哎，金会长，冒昧的问一句，这个扳指啊，这个扳指的事，还请许小姐保密，不要再提了，简直太丢人了。我居然连祖上传下来的东西都看错了。您放心吧。真的太神了，这真让你搞定了。哎，你先跟我说说那个、那个、那个扳指到底是怎么回事吧？您刚才没听到吗？我答应提金社长保密的。做了五千万美金的监管人就是不一样，对公司的人都那么保密。我就喜欢你这一点，最保密，简直跟我一模一样啊！哎哎，各位各位，这么重要的事情都搞定了，我们出去狂欢一下吧。又不是你搞定的，狂欢什么？不用了。我一会儿直接回家。听到了吗？人家不想跟你一起 happy。行动，我送你回去吧。啊啊，不用了，你们两个不顺路，一个东边，一个西边，这样我认识大家，我来送他吧。对啊，你让林凡送吧。我们赶快回去，太晚了，董事长会担心的。没事儿，我自己打车回去就好。哎，哎，嗯、啊，你送美女回去吧。担心你啊！我有什么好担心的？给我吧。对不起。为什么要对不起？如果当年不是我去雪山上找你，也许小雨他就……跟你没关系。如果有任何人要为小雨的事情负责，那也是我，是我没有保护好他，跟你无关。虽然我与小雨只有一面之缘，但我很喜欢他，所以如果你有什么想跟我、跟我聊聊他的事情，我可以的。那个，我再换一个。真心，看南柯哪家强？带我去吃冰激凌。哎呀，吕雪琴，你可算说话了。冰激凌是吧？好嘞，走你。哎，你说许诺和金在元的签约会不会有问题啊？能有什么问题、啊？万一许诺真的是内线的话，让他去掌控这么大的资金，我们不是太被动了？姐姐，啊，我
怎么可能啊？许诺要是赵天成的内线的话，我们公司怎么会有这么大一笔资金注入？所以啊，从现在开始，你就把心放到肚子里，好好的去帮助他，不要再搞事了。搞事儿？哎，我怎么发现你跟沈志泽一样，被那个女的搞得晕头转向的？你没搞事儿啊？公司所有的中层。集体跑到董事长那里去告许诺的御状，不是你的意思？我说姐姐，你这都傻到家了，你怎么能这么做事呢？啊，你这不是弄巧成拙吗？你这不是故意让沈志泽离你越来越远吗？许诺是沈志泽千方百计挖来的人，你给他拆台，拆台那么低级。我要是你啊，就大度一点，让沈志泽刮目相看。再说了。咱们之前不是已经说好了吗？只要许诺能用，就不找他麻烦。你还给他找那么多麻烦？哎，人许诺现在千方百计在拉赞助，多好呀！你，你看你，这长得那么漂亮，这内心怎么一点都不阳光呢？你有没有良心啊？大一的时候摔断腿。是谁照顾你两个月，害得我两颗都挂掉？大三的时候跟那个校医谈恋爱，结果怕被开除，哭得死去活来的。是谁介绍女朋友跟你认识？结果跟人家谈恋爱不到一个月就把人给甩了，害得我跟人赔礼道歉。你、啊，你还不想想我对你怎么样？你不在沈志泽面前帮我说好话，你还帮他数落我，你有没有良心啊？咱咱,咱们还有这事儿？你自己吃吧你。翻小账真可怕，啊，吓死宝宝了！稍等一下，干嘛？这辆车送给你了，之前说要给你奖励，就这个吧。怎么了？你不会开车？别。五千万美金，哎，你就给我个这个？你还想要什么？好歹也给个新的嘛。人家都说了，好车如良驹，这都过了磨合期了。他要是脾气随了你啊，时不时再给我耍个性子，那我还不得把他当个祖宗一样供起来？可是我也没有见你把我当祖宗一样供起来。这只是个比喻，好吗？这辆车我保养的很好，你好好伺候着吧。我的天啊，老公，你知道吗？迪欧拿到了金百元五千万美元的投资，哎，什么情况？来了。老公，谁呀、啊？这是找你的。赵总好，这是我们金会长让我转交给您的。赵总，我们金会长说您很有必要补一下知识，这上面的梵文错一个字母就成咒语了。告辞。你看你办的好事啊！开之前你为什么不看清楚啊？这是你让我拍的，我又不认识梵文。烦烦烦烦，你烦死我算了你。他妈在跟我玩是吗？好玩吗？玩玩？我,我哪敢啊！你还抓着我的把柄呢！这赵总，我真不知道那个扳指是假的。我估计许诺也不知道，他就是走狗屎运。告诉你，你从现在开始必须打起精神来
，我盯紧了徐总，我盯紧了沈志祖，就任何情况第一时间向我报告。哎哎哎，知道。如果你做不到，你小心我把你黑公司钱的事儿给你捅出去，你信不信？嗯，明白。还有，许诺一切的市场计划，必须给我搅乱了。他这个脑子活，只要他出招，一定能帮刘银的商业利益。你要千方百计的阻止他，这有点难啊。他是营销总监，我只是部门经理，我有心无力啊。你还在我面前装什么？你小子有几斤几两？你我不清楚啊。你就那么小小的一个部门经理。居然能把酒捅那么大一窟窿，你当我傻呀、啊？那是沈总不在，于总和董事长好糊弄。那你就继续给我利用这两个蠢女人，挑唆他们对付许诺。听见没有？你听着听着，我我试试。你试试。你必须给我全力以赴，这回再出问题，别怪我对你不客气。就全力以赴，全力以赴。你给我下车。哎，你怎么站在这里淋雨了？哎，我跟你说一个事情，你知道吗？我刚刚看到一个包包在网上面买，六折，很便宜，才一万多呢，给我买好不好？我想要。买，买买买，就知道买。我要不是为了给你买东西，给你还卡带，我至于让人牵着鼻子走吗？一大早吃呛药了，不买拉倒，有的生意我买呢。老伴儿，你好，你们看看，你见过他吗？你见过吗？你看看，你见过他吗？见过吗？你好，麻烦你看看，你有没有见过照片中的人？没有。你再仔细看看，你见过没有？还真的没有，不好意思好看吗？好看，挤开！来，来，徐总，您请。一品轩的三星馄饨，特意给你打包的。这么贴心啊！哼，我就知道，无论何时何地，只要用吃的，一定是最灵的。去去去，别以为我不知道你在想什么。哎，徐总监果然冰雪聪明，那你就跟我说说呗。嗯，我嘴可严了，那就我来猜。那个扳指有问题，这可、个、是你猜到的，我可没有主动告诉你。假的，准确的说呢，是赝品。赝品？嗯，你怎么知道是赝品啊？查了很多资料，后来在一枚宝物图鉴上找到了。原来啊，它是乾隆帝赠给朝鲜李氏王朝皇帝的。以赞其对大清的友好，上面还刻有梵文注语。那拍卖会的那一枚没有吗？有是有啊，但是拍卖图册上面的扳指照片，经过我仔细观察，发现刻错了一个字母。不要崇拜我，我只是对数字和符号比较敏感罢了。所以你早就知道那枚是假的，就在等照片城上钩，对吧？嗯，这个是你猜的，我什么都没说。慢慢吃。你最爱的红茶。
别跟我一般见识啊！我错了。嗯。别看杂志了，这上面哪个都没有你好看。你不是早上说要买包吗？买，刷我的卡，啊，算我给你赔礼道钱。买两个，这还差不多。哎，对了，我跟你说，我家里人又喊我回去相亲了，这回可是房地产开发商的儿子，你再不对我好点。我就跟别人走了，走什么走啊？我跟你说，这种富二代最不靠谱了。咱不稀罕，听见没有，乖啊！你等我什么时候成了房地产开发商，我就以你的名字命名楼盘。悠悠一品呢、啊，<笑>悠悠海景一号啊，<笑>悠悠花园公寓啊，<笑>悠悠……哎哎哎哎，你们俩能不能不要一大清早的就在这儿腻歪，说点实际的。说的就是实际的呀，等我们悠悠海景一号开盘了，我就送你一套。我谢谢你啊。说正事儿，我们公司拿到投资解决了危机，接下去应该会有很大的动作。我觉得这个徐总有两下子，我们应该打起精神来，跟他好好干。你这孩子怎么有奶便是娘啊？整个人墙头草。Peter， 话说的不错。徐总监能帮咱们争取到这笔投资是有功劳的，那也是咱得有底子好，否则仅凭他一张嘴就能吸引到五千万美元的投资，你们信吗？反正我不信。不管您信不信，反正人家现在已功成自居，开始大动作了。您没看 O A 上的通知？都没看，公司马上要大规模对外招聘了。我听楼叔说，这是徐总的主意。咱们公司向来是一个萝卜一个坑，现在突然招这么多人进来，大家以后要小心了。进来，李哥。啊。不管以后公司出现什么变化，我们运营策划部只听你一个人的。没事，给我表什么态啊？还不是那许诺弄的吗？你说他没事搞什么大规模的招聘新人，弄得人心惶惶的。我觉得您得提高警惕，争取主动权。怎么争取？细胞都没有，这是旋转木马，是人生中的童话。你不觉得你像个公主一样吗？你眼前应该冒出很多的粉丝泡泡才对。我现在眼前全是星星，满眼的星星。一辈子压红脸。这么说，你现在是掌控大局了啊？前景一片大好。嗯。要不说呢，我还当什么公主啊？我就安心的当迪欧的女王就够了，真的吗？嗯，那女王大人，我想问问你，你说，这个太后娘娘对你怎么样？皇后娘娘对你怎么样？你这一片大好形势能维持多长时间呀？别跟我提这个，一提我就头疼。<笑>不说我了，说说你吧，你那新工作怎么样啊？哎呀妈，别提我了，提我我也头疼。怎么了？
。我每一次去面试的时候，每一次我都能轮到最后一关。结果到了最后一关的时候，人肯定会问你啊，之前在公司待的怎么样、嗯，业绩怎么样？这老赵，对每一个公司都这么说，此人业绩一般，人品极差。我看他是想封杀我，真的。我早就跟你说了，来迪欧吧，你还考虑那么久？看来我这一辈子都是给你当助理的命了。一辈子这回我不让你当助理，真的，我让你当销售部经理，主管迪欧的全面业务。真的假的？不过这事儿呢，咱得迂回一下。怎么迂回啊？你猜，你听我给你分析。来吧志泽，这些事情让马师做就可以了，干嘛非得自己来啊？有些事情不能交手于他人，他是你的伙伴，你就要跟他互动，了解他，然后才会彼此会有信任，他才会带着你在掌上驰骋。其实不仅仅是马，人也是一样的。是的。现在怎么突然想要来骑马？嗯，之前不是聊大学的事情吗？我想说，好久都没有来了。而且，你记不记得我是因为你才练马术的？不过你挺有天分的，从一个完全不会骑马的女孩，最后居然拿下全国花式马术比赛冠军。你练 MMA。我就去练拳击，你学骑马，我就去学马术。我就是想让你知道，我们是可以有共同爱好的。你还记得玛雅吗？我当然记得，那是你的第一匹马，也是我送给你的。他还帮我拿了一个冠军。可惜啊，他后来受伤了，否则的话你也不会退出马术比赛。他那时候陪我训练，受了伤，教练让我换一匹马。玛雅因此绝食，也要陪我继续比赛。比赛完了之后，他伤势更加严重了，后来就去世了。是啊，你那个时候还特别伤心。但经过那件事后，让我知道，做什么事情都不可以半途而废。这件事情。教给你的教训应该是一面的坚持，不见得会有好的结果吧？你不试一下怎么知道呢？对了，许诺这次帮公司立了大功，我觉得我们应该奖励他一下。我已经奖励过了。我知道，你送了一辆车给他吗？认识这么多年了，没见你这么大方过。我送过你很多东西，玛雅，不止玛雅。其实是我想奖励他，你想想看，他跟金老板谈了这么大一笔生意，确实真的办得很好。我觉得他应该更需要别人对他的认可。你想怎么做呢？嗯，搞一个庆功 party 吧，一来可以庆功，二来可以联络感情，让下面的人更好的配合他工作。这个想法不错，就这么做吧。嗯，比一下。去
天呢，主要是要替许诺庆功。许总监成功的为公司引进了五千万美金的投资，非常不容易。此外，自从许诺进公司以来呢，公司也没有办过一个像样的欢迎会，今天就两者合一了。本来呢是想办在户外烤肉的，今天天气不好，就改在室内。不过大家还是尽情享用啊！来，谢谢许诺，谢谢大家，谢谢。各位辛苦了，辛苦了。哦，对了，为了感谢徐总帮我们引资，我特意给你买了小礼物。啊、哦，谢谢。希望在工作上呢，我们能够同心协力；在生活上，我们也能成为好朋友。啊，我很喜欢，谢谢你。吃饭吧。我接个电话，你们聊。徐总，嗯，五千万美元已经到账了，接下来该怎么样花这笔钱？你有什么计划吗？啊，对了。我们那个终端展柜啊，早就该更新了。之前一直没有更新，就是因为资金运转不开。现在咱有钱了，我觉得可以更新一下。其实用的钱也不多，大概三四千万就能保住。哎，对了，徐总，广告公司和公关公司的账应该结一下，而且咱们内部的那个进销存系统啊，应该换一下了。我咨询了一下，低于一千万的系统真的不能用，因为我们要跟国际接轨，这个钱不能省的。大家听我说啊，其实这笔投资，除了弥补之前代理商罢市给各地的商场造成的损失之外，目前还不能动。为什么？为什么呀？嗯、迪欧现在急需解决的是内部问题，在我们业务团队还没有得到优化，执行力也没有得到改善之前，不会投资任何新的项目。你的意思就是说，这笔钱只能看不能用，是暂时不能用。那暂时是多久呢？啊，这钱进来了，只能看不能用，这种投资也太神奇了吧！我听媒体的朋友说啊，徐总这次投资拉来是因为一个扳指，这不可能吧？堂堂一个投行的总裁会因为一个扳指决定大笔投资的走向？我其实觉得也挺蹊跷的，徐总不会是跟兰真的赵天成里应外合给我们唱双簧吧？<笑>要不他怎么知道拍卖扳指的事儿，然后让赵夫人去拍下扳指呢？那个各位啊，不要去做一些没有意义的猜测。刚才徐总说了，这笔钱不是不用，是暂时不用。暂时是多久？林总，我们公司的财务状况你是最清楚的，还能撑多久？徐总，啊、哦，你什么意思呢？你是在帮我们，还是帮着南征拖垮我们？哎呀，我知道啊，大家都是。为了迪欧好嘛，但是这个时候大家要相信徐总啊，相信当然相信啦，就是因为相信所以才问嘛。毕竟徐总是这笔资金的管理人，至少要给我们一个时间表吧，对吧？半年，我需要半年的时间，梳理好业务团队，在全面提升一线员工的执行力和销售力之后，我一定会让这笔钱。用在最有价值的地方。那如果半年时间你没有做到呢？我已经就辞职。徐总，徐总，敬您一杯，敬您一杯。开玩笑，开玩笑。抱歉，我去一下洗手间。来来来来，来，来，各位。太嫩了。我看了半天，你还是被激怒了。你的心理素质应该更强大。小瑞瑞，你简历准备好了吗？放心吧，简历已经给你们人力资源部了，而且包装非常。
，真希望你快点过来帮我。怎么了？听你这语气，怎么感觉有点泄气呀、啊？不对呀、啊，今天不是给你开庆功会吗？应该春风得意才对啊。什么庆功会啊？简直就是鸿门宴！你不知道，一群人向我逼宫。算了，不说了，你赶紧过来呗。你找我，进来把门带上。看看这个，他应聘销售部经理，那我呢？这不是重点，重点是，他是许诺的亲信。什么情况、啊？他把履历表改了，不过被我发现了。你还记不记得上次《时尚佳人周刊》举办的慈善晚会，和主持人撞衫的那个人吗？哦哦，对对对对，我记得记得，好像还是当时许诺给他解的围，愣把一个拖地长裙给改成短裙了。刘瑞就是许诺的死党。哦，按说许诺在公司的职位想介绍一个亲信进来挺容易的。干嘛那么大费周章呢？还改简历走公开程序啊？典型的白莲花剩女，她是不想授人以柄，让咱们说她以权谋私。那这么着，我找人事部那边把这个人过滤掉算了。这么好的一场戏，我陪她演。干嘛呢你？大早起来怎么猥亵女孩啊？干嘛？你哪只眼睛看见我猥亵她了？我明明看见你摸人屁股了。你是不是找抽你啊？干嘛呀、啊、你？嗯，大家快点报警！闲的吧你？谁敢报？报警？有证据吗？没有证据那就诬陷。你别动我，别动手啊！是不是闲的找抽？哎哎，李总，李总，你不是要证据吗？你干的好事，我已经用手机给你拍下来了。我不用报警，我直接放到网上，让大家好好扒扒你皮。就是啊，姐姐，我谢谢你帮我，但是你可不可以不要把这个放到网上？我怕丢人。知不知道坏人为什么这么肆无忌惮？就是因为大家太冷漠了。你看看刚刚这小伙子为你伸张正义，你们大家不觉得心里惭愧吗？啊准备了汤、蛋糕，还有鲜花给你，希望你今天工作可以有个好心情。你太客气了，我们都是朋友，于公于私，我都希望你能工作顺利嘛。那先谢谢你啊。嗯。啊，对了，今天招聘会可能我跟李楠都得去，因为我们对公司组织架构和现有人员比你熟悉，所以在选择新人上面比较有发言权，多少给你点意见，你不会介意吧？不介意。那就好。嘿，你在这儿上班啊？我是来应聘的。是迪欧吗？你怎么知道？我也是来迪欧应聘的。真的？太巧了吧！你应聘什么职位？销售部经理。哦，你呢？我，行政专员。其实职位和能力也没什么关系，职位都是日积月累的，对吧？而且你还很年轻。你也很年轻啊！我叫吉哲。我叫梁瑞。那祝你好运。谢谢，你也是。
老师，我们还是按照老规矩，在面试评价表上面打分数，最后综合一下大家的意见，少数服从多数，怎么样？如果这样，应该是单数，这这叫不好评啊。嗯、呃，那我去把 Peter 叫过来吧。嗯，不用了吧？我们又不是选班长，还要画证子，改程序吧。我们可以请所有的面试者一起进来，统一命题，让应试者们抢答。这样可以第一时间观察他们的随机应变能力，既公正又有气氛，同时还能够提高面试的效率。太儿戏了吧？我觉得挺好的，这个想法很新鲜，我们可以试试。每个人有九十秒的时间，按顺序来，就从那个男生开始，先做简单的自我介绍。大家好，我叫吉哲，哲就是两个吉字拼在一块儿，很多我的朋友都喜欢管我叫吉吉吉。不过玩笑就开到这儿。我今天来应聘化妆品公司呢，不是走错门了，我是认真的。我发现，干这一行，大多数的从业者都是青涩的小姑娘。不知道这些品牌的经营者是不是都忘了一条淳朴的真理，那就是同性相斥，异性相欺。我想，说不定最了解女性的其实是男人。我相信我的加入会给贵公司业务推广上有极大的助力。各位考官好，我叫刘瑞，在化妆品的行业已经有六年的产品销售经验，希望能跟贵公司一起合作。好了。各位的介绍都已经结束了，那先请坐吧。现在开始正式考核，先是抢答题。第一题，你认为什么样的人最适合做销售？人见人爱、花见花开、长得好看的人，口才好、能把死人说活、活人说死的人，腿腿勤嘴甜、见人说人话、见鬼说鬼话。专业知识丰富，我认为诚恳、亲切、耐心、细致。还有吗？嗯，综上所述。<笑>你这什么意思啊？太投机取巧了吧？其实销售这个行业是一个要求综合素质非常高的职业，就像刚刚大家所说的，外貌、机智、口才这些东西都是必不可少的。不过后天的努力，还有钻研业务上的知识、意志品质，这些东西更为重要。在我认为，销售这个行业最重要的，其实应该就是心态、谦虚、包容、积极。因为这个行业它本身就是一个归零的工作。无论你之前，在去年或是上个月，乃至说前一天，你所做的再伟大、再辉煌都没有用，因为到了第二天的时候，它始终是归为零，一切都要重新开始。所以我刚刚所说的综上所述，就是这个意思。刚才前面的五位抢答者，每个人我给他加五分，最后一位加九点九分。之所以没有加满分，也是受他的启发，因为销售力和销售技巧是没有止境的。好了，第二题，你为什么而工作？自食其力，不啃老，供房子还贷款，读了这么多年书，不工作、啊、浪费了。养家糊口，安身立命，发挥能力，充实生活，不然日子会很难熬。为人民服务，都说完了吗？还有没有别的？呃，为了找份体面的工作，嫁个好老公。这个问题好像听起来没有什么技术含量啊。你说，创造价值，换取报酬，为工作以外的快乐买单。这个答案是你提前想好的，还是现场即兴发挥的？当然是现场即兴发挥了。其实我觉得这个东西，大概每一个人可能在刚刚接触工作的时候，都会有这方面的想法。刚开始的时候，大家想法可能都比较单纯，觉得充实、自立，也有可能是滥竽充数。但是随着自己的工作经验积累，肯定会有更多、更新的这些想法补充进去。就像我刚刚所说的，其实我要表达的东西有很多，但是因为时间有限，我只能挑出其中的精髓。这也是销售行业的一个基本功吧。因为产品的特色和它的优势太多了，我们不能把所有的这些东西全部都说给客户听，因为这样客户会很烦。所以这也是成败的关键。
这一次我给他十分。我记好了。第三道题，也是最后一道抢答题。这道题呢有点特殊，我需要一个道具。于总，能不能请你帮个忙？麻烦你站到场地中央。这不是胡闹吗？没事，呃，为了帮公司招到人才，我愿意做这个道具。假定于总是某公司的大老板，我的问题就是：如果你是保险公司最底层的一位小职员，是一个保险代理员，现在你和这个老板在同一个电梯里，你只有三十秒钟的时间，你会如何把握这三十秒，向这位老板推销保险？什么推销保险？只有三十秒的时间，三十秒之内谁有把握，就请站在于总身边。于总，你很漂亮，也很富有，看起来很健康和快乐。但是你有没有想过，你坐的这个电梯从十八层突然间掉下来，你有想过你的家人会怎么样吗？你在诅咒我吗？并不是，我只是让您为您的这个家人考虑一下我们公司新推出来的这个合家欢安康保险，没有什么能比家人更重要，所以我也希望您能愿意为您的家人和这一份爱上一份保险。我可以回去了吗？辛苦您了，谢谢。好了，前两轮的抢答和提问都已经完成了，接下来我们将进入到第三个环节，也是今天的最后一个环节。哎，你不能进去，不能进去！哎哎，请问是在这里面试吗？对不起啊，前台没拦住，你快走。对不起，我迟到了。不过这份工作对我非常重要，可不可以再给我一个机会？对不起啊，于总，我不是跟你说了吗？迟到就不能进来了，怎么还硬闯啊？快出去，快点！能不能再给我一次机会？哎，算了算了，人都来了，在机会面前人人平等。不过已经经过两轮了，现在最后一轮，你要加油哦！好，谢谢，谢谢，谢谢。快走，快走。我们 DO 是化妆品公司，所以得体的仪表。和精致的妆容，是我们对每个面试者最基本的要求。下面给大家五分钟时间，啊，大家要尽量的把自己打扮的漂亮、职业。来，化妆品，大家记住啊，只有五分钟。用我这个吧，反正我也用不上。谢谢。可是我也没化妆品啊，要不你用我的吧？这个是化妆水、乳液、粉底，还有眼影。记得把口红擦上，这么多啊！我还是算了，别糟蹋你的化妆品了。我就这样，那这个也给你。时间到，徐总，你看，请于总为我们点评一下吧。好，你妆太淡了，你口红的颜色跟你的衣服不搭。粉太厚了，你怎么不化妆啊？现在是我的最佳状态
，最佳状态。嗯。那你为什么不化妆？我没带化妆品，而且也不太会化妆。我觉得今天的面试挺奇怪的。<笑>在化妆品公司，无论市场、销售还是内勤人员，都必须把自己打扮得很得体，将自己最好的一面展示在客户面前。如果是一线的销售人员，还需要到卖场去给顾客指导，给顾客化妆，所以有这个要求。化妆品是卖给女人的，女人买化妆品就是希望自己变得更漂亮。但是大部分的女性又对自己的外在形象不是很自信，不管自己长得多漂亮，都觉得不够完美。所以我认为，作为销售人员，不应该把自己打扮得太漂亮了，这样会让顾客有一种距离感。我觉得还是本真点好，这样亲切。啊。根据前三轮的考察，综合表现较为突出的，想要留下来，我们做进一步的沟通。现在大家先出去，一会儿叫到谁的名字再进来，好吧？这就完了。怎么感觉迪欧这面试整的跟考电影学院似的？是啊，搞那么复杂。哎呦，我可紧张了，手心都是汗。紧张什么呀？我觉得挺有意思呀。没事儿，别紧张啊。我觉得你表现是最好的。你也不来。刘瑞，来，你先来。刘润，你这三轮的表现都很好，谢谢。有六年的化妆品经验，而且从一个一线导购做到了销售部经理，也算是一步步做起来。你为什么会辞掉你现在的工作？因为我的老板在公司里面搞办公室恋情，他跟我的女上司搞到了一起，弄得公司乌烟瘴气的。你说什么？就是因为他们两个的这种关系总是这样不明不白的，所以老板很难看到最真实的一面。也没有办法能理智的去处理这些业务，所以作为员工来说，我就算是干到吐血，我也我也是无果。行，那就这样吧，你先回去等通知。如果我们一旦决定录取了，会尽快通知你的。好，谢谢。那下一个是谁？呃，刚才那个男生还不错，叫吉哲的，叫他来吧。吉哲，我很欣赏你刚才做的自我介绍。其实化妆品行业原本没有性别的限定，但是几乎所有的化妆品大公司都是女员工的天下。你有想过是为什么吗？我认为就四个字：循规蹈矩，是固有的偏见造成的。呃，你之前是做房地产的，为什么转行？那是我毕业以后的第一份工作。嗯，我觉得每一个职场新人都没有权利去选择自己的行业，有一份工作要你就已经很不错了。我呢，在那儿待了半年以后，我就觉得那不是我想要的。像迪欧这样的大公司才是我的归属。我觉得我想提升自己。几位领导，还有什么问题吗？我没有。先请你出去，好吧？行，谢谢各位领导，谢谢。这孩子有点二吧？没有业内经验。就算招进来前半年也只是学习，我倒不这么觉得，各行各业其实都是相通的。嗯，那你说了算吧。跟大家说一下啊，现在大家就可以回去了。两天之内，我们不用电话通知大家。收到通知的人，要准备相关的证件：身份证、户口本暂住证、健康证、四六级英语证，还有职业资格证，公司会统一的安排就职时间，和大家签订正式的聘用合同。要是没有这些证书呢？那当然不会被录取了。好，大家回去吧。能不能再帮我争取一下？我真的很需要这份工作，无论职位或者薪水，只要能留下就可以。你的心情我可以理解，但我真的帮不了你。
我再找不到工作，就要被房东赶出来，露宿街头了。能不能再给我一次机会？找到，房子也到期了，好不容易等来的面试机会也黄了。老天啊，你真是要绝我吗？是迟到了，但他特别有诚意，希望能得到这份工作。对呀、啊，那小姑娘在这哭着求了半天了，那徐总就是不松口，你看着给人家伤心的。沈总，是这么回事儿，这位候选人呐、啊，没有任何的相关的工作经历，也没有经过人事部门的简历筛选，他是自己跑来应试的，而且还错过了我们两人重要的能力考核，最后一轮成绩也不好，综合排名最后一名，我我们没法安排呀、啊。有没有职位，能不能安排，还不是徐总一句话。对呀、啊，徐总，我求求你，能不能给我一个职位？我求求你了，徐总，哎哎哎、别别别，快起来，快起来，快起来，起来，起来，快起来！哎呀，真不至于这样子啊！走投无路的时候，什么事情都做得出来，对吧？不需要把人家逼成这样。这么大一个公司，我就不信没有一个职位能给他。好了好了，不哭了不哭了，不哭了。沈总，徐总，要不，要不，嗯，要不，那就留下吧。